mag-umpisa na tayo. Ang topic ngayon, ang nakalagay po dyan ay collection, conservation, and enrichment of farm byproducts. So, nakafocus yung ating pag-usapan doon sa rice So, kasi ito yung readily available sa ating mga farms. No? Every after harvest, meron tayong million tons of rice straw na available sa ating mga rice farms. Ang dami rin uh, corn stover na available at uh, I, I think ito rin ang isang potential o isang resource na dapat bigyan pansin. No? So, doon sa mga aspect, paano paano natin makokolekta? Paano natin mahahakot? At paano natin ma iimbak ang dayami. So sabi natin dyan, yung tractor operated baler, ito ay very common na eh. Very common na ito sa atin. Meron yung tinatawag yung round bale straw o round baler machine o kaya yung cube cube uh, size ng ating build straw. Alam nyo, ang nauso ngayon yung, ano eh, yung combined harvester na meron na rin, ano, Meron na rin baler na kasama. I think ang isang kumpanya rito sa, ano, sa Northern Luzon, meron na siyang na-dispose ng sampung units nitong combined harvester na meron ng baler. So, kung marami tayong ganito, ganitong units at makaka-avail ang ating ano, government o ating mga farmers, so madali na lang ang pag-collect, pag haul paghakot, at saka pag-imbak ng dayami. So, ang susunod naman, pag nakahakot na tayo, paano natin gagawin, ano, may enrich yung quality, yung feeding value ng rice straw? Pag-usapan natin yan. Of course, pag-usapan natin din yung kalidad, yung nutritive value, nutrient composition ng, ng dayami. Ngayon, pag na-enrich na natin, syempre, ando na tayo sa feeding, ano? Pa- papakain na natin sa hayop. So, kailangan paano ito papakain? Ano ang effect niya? O benefits of feeding rice is based ration sa ating mga kalabaw. So, tignan mo na natin ito. No? Yung ating rice farms, kung titignan ninyo, sa buong Pilipinas, noong taong 2022, mayroong tinamnan na 4.86 o 81 million hectares na rice rice farms ano so 4.82 million hectares the rice farm ang tinamnan ang report ng ating PSA sa Kafil Rice ay naka-harvest o nakakolekta ng palay na mga 19.76 million metric tons na palay kung 1 is to 1 ang production ng palay at saka rice is raw so halos ganun din Karami ang rice straw na available sa ating bansa. At kung ito ay nakolekta, naimbak, at naipakain sa hayop, ito pala ay kayang tugunan ang pangangailangan ng mga kalabaw na 3.8 million heads sa loob ng isang taon. Imagine that, no? Ang laking resources o ang daming resources to na hindi natin natutugunan o hindi na i-utilize lahat. So, siguro, uh, magtulog-tulong ulit tayo, paano, tayo ma- paano natin may enhance yung collection, yung howling, at saka yung enrichment, at pakinabangan yung available na sustansya na andyan sa dayami. So, kung makikita nyo dyan sa slides, base sa region, ano? so nakalagay dyan, yung yung area na tinamnan ng palay at ganun din yung rice straw na maha-harvest. So, andyan, no? from Region 1 to uh, Zambuanga. Zambang, Zambuanga Peninsula. Ito na yung ano, uh, extension ng Region 9. So, andyan, no? ang ganda, ang dami, but then, hindi dapat sana, ano lang eh, uh, numero. Ito sana ay nakolekta, naimbak, at nagamit. Para sa ganon, eh, na-recycle natin yung nutrients na available from rice season. 
So, ito yung mga pamamaraan uh, kung paano makolekta. Una-una, kung makikita nyo dyan, yung manual harvest, um, manual collection, usually, ang ginagamit ng farmers, meron silang kariton, meron silang patoke, at hinahakot ang dayami. Usually, yung dayaming hinahakot nila ay yung tuyo na, kasi madaling imbak, no? hindi mabubulok. Karamihan gumagamit ng ano, yung, kung makikita yung andyan sa picture, yung, yung kawayan na ano, poste at yun ang pinag-iimbakan ng dayami. Gayon pag mechanical naman yung, ano, yung proseso, yung method ng collection, andyan yung beller eh. So halos lahat ng centers, PC centers ay mayroong beller. Meron na rin mga farmers o cooperatives na nag-invest talaga. para makabili ng mechanical belling machine. At sila ay nagpo-produce na rin. Ano. Ngayon, may mga farmers naman na very innovative sila, gumagamit ng yung manual baler. So, gumawa lang sila ng simpleng box na gawa ng plywood. Siguro ang measurement nito ay 3 feet ang lapad, 3 feet ang taas, 3 feet din yung haba, o 3.5 yung haba para maging rectangle at ito yung ginagamit nila para maka-imbak ng dayami o velvet show. So, bakit paano natin mapuproduce o bakit karamihan sa atin hindi tinatangkilik ang collect, pagkolekta at paggamit ng dayami? Alam nyo, Sabi ko kanina, naka, kung tayo nakakaproduce ng 19 million metric tons na dayami kibawat taon, alam nyo, karamihan dyan, sinusunog lang eh. Imagine, 60 to 80% ng available na dayami sa bukid ay sinusunog. Imagine that contribution sa global warming. No? Pag sinunog, naging carbon dioxide, nag-emit ng carbon dioxide sa, ano, sa hangin, sa atmosphere, at eh, ibig sabihin, source na ho ng global warming yan. Yung iba naman, uh, 20 to 40% ng uh, ating available na dayami ay ginagamit sa pagkain ng hayop or ginagawang substrate o patubuan ng, ng mushroom o kabote. Yung iba naman, kaya convert ito into organic fertilizer. Karamihan din sa mga farmers, nire-recycle lang yung dayami o yung rice stubbles, dire-recycle nila every after or every uh, farming, season, farming season. So, isinasama na nila during plowing, displowing, or harrowing ng kanilang uh, bukid. So, kalamihan, 90% ng ating mga magsasaka ay gumagamit ng dayami as feed for their buffaloes or cattle or goats. Ma 13 to 15% nung rasyon ng kanilang hayop ay na contribute ng rice straw sa kanilang uh, pagkain bawat araw. Ngayon, tinanong namin yung mga farmers, willing ba kayong bumili just in case may available, commercially available na rice straw? Sabi nila, 90% ng farmers na natanong namin sa survey ay gusto nilang bumili ng dayami as fodder. So, ito ba ay dayami as build show? Or ito ba ay dayami as yung tinatawag natin, urea treated rice show? Sana uh, meron ng isang group, isang farmer na mag-invest on commercial production ng dayami at saka yung urea treated rice show. Ito yung mga opportunities for commercialization for business. So, ito yung mga limitations na gusto kong sabihin sa inyo dahil ang dami talaga ay eh, byproducts na to. So, ibig sabihin, mababa ang protein content. Mababa na ang protein na niya. 4.94%. Ibig sabihin yan, sa bawat isang dang kilo na dayami, mga apat o halos limang kilo lang ng protina ang kanyang o ang ating makukuha o may contribute sa hayop. Mababa ano? Tapos, highly lignified, antas ng lignin content. Ano ibig sabihin ng lignin? Ito yung component na rice straw 
na uh, indigestible, hindi siya nagigiling o hindi siya nadadigest ng hayop. So, ibig sabihin, pag kinain, kinain yung dayami, dadaan lang yan hanggang pupunta no lang doon sa pupo o sa dumi ng hayop. So, ang dayami ay mababa ang dry matter digestibility. Kaya, ibig sabihin noon, mababa ang intake ng hayop at mababa ang performance. So, bakit naman natin pinapakain ito? Eh, mababa pala ang kalidad. Eh, paano nga? Kulang na kulang ang ating feed resources, pag, lalo lalo na pagdating ng tagaraw. From, ano yan, uh, February to May, na bawat taon, e dry season yun talaga mababa o halos walang available na fresh forages. Pero ang PCC ay ang daming mga technologies, ang daming mga methods o techniques para ma-enhance yung uh, kalidad ng dayanin.